¿Se imaginan ustedes que el recibo de la luz de su casa aumente 400 mil pesos, literalmente, de la noche a la mañana, de un mes a otro? Personas de estratos bajos que viven en arriendo pagan 500 mil pesos, pero ahora deben pagar más de un millón. Estas son, bueno, estos son dos recibos, de verdad, con un, un mes de diferencia. Uno, uno de un millón trescientos veintiocho mil pesos. Y el otro, un millón setecientos ochenta y cinco mil pesos. Bueno, un incremento desbordado para tratarse al de un incremento de un mes a otro. Pues eh, nuestra corresponsal, Helen, en esta región de Colombia, hizo la tarea de hablar con la gente, de ponerse en los zapatos del ciudadano como nos gustan, sin carreta, y nos tiene mucho más de esta historia. Helen. Buenas noches, Juan Diego. Así es, conversamos con estas personas durante un plantón que se desarrolló en días pasados aquí en Valledupar, frente a las instalaciones de la empresa Afinia, empresa que, ha, que no ha dado respuesta a pesar de que el equipo de Cincarreta intentó comunicarse con el gerente regional. Sin embargo, los días pasan y los vallenatos siguen teniendo en sus manos recibos como estos, que se han convertido en algo imposible de pagar, al punto que ya están convocando a nuevas movilizaciones, y es que definitivamente este es uno de los problemas más grandes de los usuarios en esta ciudad. Aquí está la crónica. Ella es Mónica, reside en la comuna 2 de Valledupar, una mujer cabeza de hogar desesperada por las altas tarifas de Afinia, empresa que suministra el servicio de energía eléctrica en Valledupar. Los recibos de luz que debe cancelar esta mujer mensualmente han llegado a triplicar el valor de su arriendo. Que realmente no aguanto más. Yo soy una persona que yo vivo arrendada. Pago 400 de arriendo y me llega el recibo por millón, millón 700. Yo no aguanto más. Yo dejo de comer porque ya me vino el recibo de la luz. ¿Qué estoy haciendo? Me estoy enfermando. A fin ya me está matando porque yo tengo que responder a la señora de la casa con los arriendos. Esta usuaria que se gana la vida vendiendo alimentos por las calles de Valledupar no tiene cómo pagar este servicio que ha ido aumentando en los últimos meses hasta en un 200 por ciento en miles de hogares de esta ciudad. Soy una persona que estoy enferma, yo no puedo trabajar, hago mis arepitas, hago mis avenitas para poder pagar mi arriendo y lo que tengo que agarrarlo es para pagar servicio porque si no le dejo la casa en deuda a la señora. La historia de Mónica representa la dura realidad de los hogares de la capital cesarense. Entonces yo necesito que Afinia se vaya de Valledupar, que nos arregle este problema porque realmente nos está matando no solamente a mí, sino a todo el pueblo de Valledupar, a todo el pueblo del Cesar. Esta situación que ha golpeado fuertemente el bolsillo de los vallenatos llevó a que el pasado primero de febrero al menos unos mil ciudadanos protestaran por las altas e injustificadas tarifas del servicio de energía y por presuntos cambios irregulares de medidores. No, yo no tengo con qué pagar ahora esa factura, un millón seiscientos mil pesos una casa, ¿cómo va a ser? El cortocircuito al que hacía referencia en emisiones anteriores ya se vive aquí en esta ciudad donde los usuarios sostienen que deben elegir entre alimentarse o pagar el servicio de energía a este esta empresa que en lugar de Afinia ya reconocen y llaman como asfixia. Que es injusto que el interior la tarifa del kilovatio no supera los 800 pesos y en la costa y aquí en Bayupar está superando los mil pesos. La empresa Fini aparece en el 2020 como el nuevo operador del servicio de energía en los departamentos de Bolívar, Sucre, Córdoba y Cesar, territorios que representan el 10,9% del mercado de energía nacional. Llegó como una empresa redentora en reemplazo de la cuestionada Electricaribe, sobre la que también recayeron centenares de quejas por abusos a los usuarios. Sin embargo, nada resultó como se esperaba. Todo parece indicar que fue peor la cura que la enfermedad. Tengo el mes de abril 120 mil, 143 mil, así van todos los meses, y este mes me llegó de 412 mil pesos. Me cambiaron el contador, lo tengo... A 20 metros en un poste, metió en una maleta, en mi casa no hay contador, no tengo cómo mirar cuánto me están cobrando. Esta situación también ha indignado a la clase política que sostiene que la empresa Finia estaría violando la constitución. Así lo hizo saber el representante a la Cámara por el Departamento del Cesar, Carlos Felipe Quintero. Ya la gente no aguanta más estos abusos que llevan golpeando a los hogares 
costeños, eh, Afinia nos explique por qué han subido tanto estas tarifas, por qué el valor del kilovatio en el Cesar sigue subiendo. Es que Valledupar es la quinta ciudad con el IPC de electricidad más costoso del país, por encima de ciudades como Cartagena, Bogotá, Bucaramanga, Medellín, entre otras. Además, el valor por unidad del kilovatio en todo el Cesar se subió a 1.060 pesos, uno de los valores más elevados de toda Colombia. Es decir, mientras que en Valledupar un hogar estrato 3 puede llegar a cancelar mensual por el servicio de luz hasta un millón de pesos, en otras ciudades del país el valor no superaría los 300 mil pesos. Definitivamente en un verdadero drama se ha convertido el tema tarifario no solamente en Valledupar sino en todo el departamento del Cesar. Por eso esperan que 